السلام علیکم آئی محمد حسان ہاشمی اور آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکشن کریں گے آپریٹر اور اس کی فردر ٹائپس کے اوپر جو ٹاپکس آج ہم نے ڈسکس کرنے ہیں وہ سکرین کے اوپر لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ وہاں سے اس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں ہم سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ڈسکشن کریں گے کہ آپریٹر کس چیز کو کہا جاتا ہے پھر فردر اس کی جتنی بھی ٹائپس ہیں جو ہمارے سلیبس کے اندر بھی اور نارملی سی لینگویج میں عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں ان سب ٹائپس کو ون آفٹر ون آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آپریٹر کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی دیز آر دی سمبلس دیٹ آر یوز ٹو پرفارم سرٹن آپریشن آن دا ڈیٹا یہ ایسے سمبلس ہوتے ہیں جو عام طور پہ کسی بھی ڈیٹا کے اوپر مختلف طرح کے آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپریٹرس بیسیکلی امپلیمنٹ ہوتے ہیں اکویشن کے اوپر بھی اور ایکسپریشن کے اوپر بھی ایکسپریشن اور اکویشنس کیا ہوتی ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپریٹر کی ٹائپس کے اوپر نارملی آپریٹر کو مختلف حصوں میں جو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے وہ کچھ اس ترتیب سے ہیں اریتھمیٹک آپریٹر ریلیشنل آپریٹر لاجیکل آپریٹر اسائنمنٹ آپریٹر کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر اور انکریمنٹ اور ڈیکریمنٹ آپریٹر ہم ون آفٹر ون ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں اریتھمیٹک آپریٹرس کے اوپر اریتھمیٹک آپریٹرس وہ سمبلس ہوتے ہیں جو بیسک میتھمیٹیکل ایویلویشن یا ایکسپریشن کو یا اکویشن کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں پانچ طرح کے جو آپریٹرس ہیں وہ نارملی استعمال ہوتے ہیں جیسے ایڈیشن کے لیے پلس سبٹریکشن کے لیے مائنس ڈویژن کے لیے ہم ڈویژن آپریٹر یوز کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم ملٹیپلیکیشن سائن یوز کرتے ہیں اور ماڈولس کے لیے ہم پرسینٹ سائن یوز کیا کرتے ہیں بیسیکلی ایڈیشن آپریٹر دو ویلیوز کو جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سبٹریکشن آپریٹر ایک ویلیو میں سے دوسری ویلیو کو سبٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کا جو آپریٹر ہے یہ دو ویلیوز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈویژن کا آپریٹر ایک ویلیو کو دوسری ویلیو سے ڈیوائڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ماڈولس کا آپریٹر بھی بیسیکلی ڈویژن پرفارم کرنے اور ریمائنڈر ویلیو کو جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ریتھمیٹک آپریٹر اپنی ورکنگ کے اعتبار سے پروسیجرز کو کس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں سو so, ہمیشہ یاد رکھیے گا ریتھمیٹک آپریٹر نیومیرک ویلیوز کے ذریعے سے اپنی ورکنگ کو اسٹیبلش کرتے ہیں نیومیرک ویلیوز میں ہمارے پاس انٹیجر ویلیوز بھی آ جاتی ہیں اور فلوٹ ویلیوز بھی آ جاتی ہیں مطلب ایسی ویلیوز جو پوائنٹ والی ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں اور نان فریکشنل ویلیو جن میں پوائنٹ نہیں ہوتا وہ بھی نمیرک ویلیوز کا حصہ ہوتی ہیں جیسے سکرین کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے دو ویلیوز کو جمع کیا لائک اے پلس بی اس میں ہمارے پاس ویریبل اے کی ویلیو ہے ٹین بی کی ویلیو ہے فائیو تو ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد جو ریزلٹ ہمارے پاس آیا وہ ہے ففٹین یہ دونوں نمیرک ویلیوز ہیں ہم نے اے میں سے بی کو مائنس کیا تو اے کی ویلیو ہمارے پاس تھی ٹین بی کی ویلیو ہمارے پاس ہے فائیو ٹین میں سے فائیو کو مائنس کیا تو ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا فائیو اے کو بی سے ملٹیپلائی کیا اے کی ویلیو ٹین ہے بی کی ویلیو فائیو ہے دونوں کو ملٹیپلائی کیا تو ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا ففٹی اے کو بی کے اوپر ڈیوائڈ کیا اے کی ویلیو ٹین بی کی ویلیو فائیو تو جب ڈیوائڈ کیا تو ریزلٹ ہمارے پاس آ گیا ٹو اس کے بعد ہم نے اے ماڈ بی کیا تو اے کی ویلیو ہمارے پاس ہے ٹین بی کی ویلیو فائیو جب ہم نے ان کو آپس میں ڈیوائڈ کیا تو ریمائنڈر میں جو ویلیو ہمارے پاس بچتی ہے وہ ہے صفر یہ ساری ویلیوز ہم اریتھمیٹک آپریٹرس کی وجہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگر اریتھمیٹک آپریٹر سے آگے فردر بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو سب سے آخری آپریٹر ہے ماڈولس کا وہ سب سے اہمیت کا حامل ہے ماڈولس آپریٹر کیا ہے بیسیکلی ہم اسے ریمائنڈر آپریٹر بھی کہتے ہیں ہم ماڈولس آپریٹر کو انٹیجر ویلیوز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اگر اس میں دو ٹپس میں بتا رہا ہوں اگر ماڈولس آپریٹر کو آپ نے یوز کیا اور جو ڈیوائڈنٹ ویلیو ہے وہ ڈویزر ویلیو سے چھوٹی ہے تو اس کا مطلب ہوگا جو ڈیوائڈنٹ میں ویلیو ہے وہی اس کا آنسر ہوگا نارملی اس کی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں ہم نے زیرو کو فائیو کے اوپر ڈیوائڈ کیا تو جو ریزلٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا لائک تھری کو ہم نے فائیو کے اوپر ڈیوائڈ کیا تو جو ریزلٹ ہوگا وہ تھری ہوگا کیونکہ ریمائنڈر میں یہی ویلیو ہمارے پاس بچے گی
हम फर्क करेंगे एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में और हम देखेंगे कि वेरिएबल और ऑपरेंट में क्या फर्क होता है सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की एक स्टेटमेंट जो कोई एक टास्क इवेल्युएट करती है हम उसे एक्सप्रेशन कहते हैं जैसे सिंपली हमने लिखा ए प्लस बी दो वैल्यूज को जमा किया एक्स प्लस फिफ्टी हमने एक्स वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर फिफ्टी को एड कर दिया हमेशा याद रखिएगा इसका जो रिजल्ट होता है वो सिंगल एक वैल्यू जनरेट करता है आमतौर पे इसमें ऑपरेटर भी होते हैं और ऑपरेंट भी होते हैं अब ऑपरेंट क्या चीज होती है इसके ऊपर मैं बात करता हूं ऑपरेंट बेसिकली एक वैल्यू होती है जो आमतौर पे ऑपरेटर के जरिए से अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करती है ये कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वेरिएबल भी हो सकती है मतलब हम ऑपरेंट सिंपली एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट को कह सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इक्वेशन इक्वेशन क्या चीज होती है एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा एक्सप्रेशन जिनके दरमियान साइन ऑफ इक्वल होता है हम उसे इक्वेशन कहते हैं जैसे हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स फिफ्टी सो हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी प्लस सी और राइट right साइड के ऊपर हमने उसको वैल्यू साइन कर दी तो हम इसे इक्वेशन कहते हैं अब हम देखते हैं रिथमेटिक ऑपरेटर या नॉर्मली ऑपरेटर हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं दो तरह के होते हैं हम इसको एक्सीड भी कर सकते हैं हम बाई डिफॉल्ट जो ऑपरेटर रिथमेटिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनमें एक है यूनरी ऑपरेटर और एक को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं एक ऐसे ऑपरेटर जो सिंपली एक ऑपरेंट के साथ काम करते हैं या एक ऑपरेंट के साथ इनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट किया करते हैं हम इन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं जैसे हमने लिखा प्लस प्लस ए या हमने लिखा प्लस ए या हमने लिखा माइनस ए या ए प्लस प्लस ये सारे यूनरी ऑपरेटर क्योंकि इसमें एक ऑपरेंट ए आया अगर हम बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो बाइनरी कहा जाता है दो को इसका मतलब है यहां पे दो ऑपरेंट्स आएंगे जैसे हम लिखते हैं ए माइनस बी हम लिखते हैं ए प्लस बी या हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाई बी या ए ओवर बी सो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास दो ऑपरेंट्स आ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर इसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कंडीशंस को इवेल्युएट करने या वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं आमतौर पे ये जब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो ट्रू और फॉल्स की बेसिस के ऊपर होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में छह रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं जिनमें एक है ग्रेटर देन एक है लेस देन एक है इक्वल लेकिन इसमें याद रखिएगा जो साइन है वो डबल इक्वल आता है उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल नॉट इक्वल ये छह ऑपरेटर्स हैं वन आफ्टर वन हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेटर देन कब वैल्यू को रिटर्न करता है ग्रेटर देन हमेशा वैल्यू को तब रिटर्न करेगा जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू वो राइट right साइड वाली वैल्यू से बड़ी होगी उसके बाद लेस देन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो यह वैल्यू को तब ट्रू रिटर्न करेगा जब राइट right साइड वाली वैल्यू वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से बड़ी होगी इक्वल की अगर हम बात करें तो दोनों वैल्यूज अगर इक्वल होंगी तो वैल्यू रिटर्न ट्रू होगी अदरवाइज फॉल्स होगी इसके बाद अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल की बात करें लेकिन लेफ्ट वैल्यू अगर ग्रेटर या इक्वल है राइट right वैल्यू के तो इसका मतलब है वैल्यू रिटर्न ट्रू होगी उसके बाद अगर हम बात करें लेस देन और इक्वल की लेफ्ट वैल्यू अगर राइट right वैल्यू से छोटी है या उसके बराबर है तो ये वाला एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर अपनी स्टैब्लिश करेगा इसके बाद अगर हम नॉट इक्वल की बात करें तो नॉट इक्वल में अगर दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है तो ये ऑपरेटर अपनी वर्किंग को स्टैब्लिश करेगा इसके बाद अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर के यूजेस देखें जो आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्लाइड की फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं तो उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ हर ऑपरेटर को यूज किया है आप उसको बसानी देख सकते हैं नॉर्मली रिलेशनल ऑपरेटर भी इंटीजर और फ्लोर दोनों तरह की वैल्यूज के साथ इस्तेमाल होता है जैसे हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी जबकि ए की वैल्यू टेन है बी की वैल्यू फाइव एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो चूंकि ए की वैल्यू टेन है बी की वैल्यू फाइव है तो इसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा इसी तरह अगर हम लिखते हैं ए इज लेस देन बी अब ए की वैल्यू फिर टेन है बी की वैल्यू फाइव है तो चूंकि ए की वैल्यू बड़ी है बी की वैल्यू छोटी है तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा अगर हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल बी ए की वैल्यू हमने टेन रखी बी की वैल्यू फाइव रखी तो ए की वैल्यू चूंकि बी की वैल्यू से बड़ी तो है साथ में बराबर नहीं है लेकिन एक एक्सप्रेशन यहां पे ठीक हो चुका तो इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू है वो ठीक है क्योंकि इन दोनों में आर ऑपरेटर लगा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी आर ए इज इक्वल बी तो आर की प्रॉपर्टी में 
एक वैल्यू का ट्रू होना कंपलसरी होता है इसके बाद अगर हम ए इज लेस देन और इक्वल बी की बात करें तो यहां पे ए की वैल्यू हम टेन रखते हैं बी की वैल्यू फाइव रखते हैं सो so जब हमने एक्सप्रेशन को रन किया तो ए की वैल्यू टेन है बी की वैल्यू फाइव दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा अगर हम लिखते हैं ए इक्वल बी और ए की वैल्यू हम रख देते हैं टेन बी की वैल्यू हम रखते हैं फाइव तो चूंकि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है एक वैल्यू टेन है दूसरी फाइव है दोनों बराबर नहीं है तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा अगर हम लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल बी और ए की वैल्यू टेन बी की वैल्यू फाइव तो हमारे पास दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो इसका मतलब है रिजल्ट फॉल्स होगा इसके बाद हम तीसरी तरह के ऑपरेटर्स की बात करते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर और ये सबसे फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होते हैं चैप्टर नंबर 11 में रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होंगे आगे चल के हम इनका इस्तेमाल देखेंगे और चैप्टर नंबर 12 में मोस्टली लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे आगे चल के हम इनका भी इस्तेमाल देखेंगे ये बेसिकली कंपाउंड कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं और आमतौर पर कंपाउंड कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम एक से ज्यादा वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं बाई हमारे पास टोटल तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं उनमें एक है एंड एक को हम कहते हैं आर और एक को हम कहते हैं नॉट एंड का साइन एम्परसेंट साइन होता है और हम दोनों एम्परसाइंट साइंस को इकट्ठा लिख दें तो ये एंड ऑपरेटर बनता है आर के लिए हम स्ट्रेट लाइन यूज किया करते हैं दो अगर स्ट्रेट लाइन इकट्ठी लिख दें तो आर ऑपरेटर बन जाता है और अगर हम एक्सक्लेमेशन का साइन यूज कर दें तो नॉट ऑपरेटर बन जाता है अब इनकी वर्किंग की मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूं अगर दोनों रिजल्ट्स वो ट्रू हैं तो इसका मतलब है एंड ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू होगी आर की अगर हम बात करें तो अगर दोनों में से कोई एक रिजल्ट ट्रू है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो ट्रू होगी और नाट की अगर हम बात करें तो ये रिवर्स में वैल्यूज जनरेट करता है मतलब अगर आपने अपनी तरफ से ठीक वैल्यू लिखी हुई है तो यह समझेगा कि आपने गलत लिखा हुआ है और अगर आपने गलत वैल्यू इसको इंट्रोड्यूस करवाई तो ये उसको ठीक मान लेगा सो so, ये बेसिकली रिवर्स रिजल्ट वैल्यूज को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है फर्दर हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है ये बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली हम इसके लिए इक्वल का साइन यूज किया करते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर हमने वेरिएबल का नाम लिखना होता है और राइट right साइड के ऊपर हमने वेरिएबल को वैल्यू देनी होती है नॉर्मली असाइनमेंट ऑपरेटर एक वक्त में एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है जैसे मिसाल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है हम बाय डिफॉल्ट लिखते हैं इंट ए और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं फाइव और टेन तो इसका मतलब होगा कि हमने एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दी तो जिस चीज की वजह से यह वैल्यू असाइन हुई हम उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे बाई डिफॉल्ट हमारे पास इसमें दो रूल्स हमें देखने को मिलते हैं एक को हम कहते हैं एल वैल्यू एक को हम कहते हैं आर वैल्यू एल वैल्यू क्या चीज होती है नॉर्मली मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं इट इज एन ऑपरेंट दैट कैन बी रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा जाता है इसको हम इस्तेमाल मोस्टली नहीं किया करते आर वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर एक ऐसा ऑपरेंट होता है जो राइट right साइड के ऊपर लिखा जाता है जैसे मैं अगर इसकी मिसाल दू इंट आई इक्वल्स फाइव आई जो हमारे पास वेरिएबल है ये लेफ्ट वैल्यू है और फाइव जो हमारे पास वैल्यू है ये राइट वैल्यू है दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर है लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूं सारी की सारी एल वैल्यूज उनको हम आर वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आर वैल्यूज को हम एल वैल्यूज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते मसलन आप इस तरह नहीं लिख सकते इंट फाइव इक्वल्स आई सो एल वैल्यूज आर वैल्यूज में इस्तेमाल हो सकती हैं, बट आर वैल्यूज एल वैल्यूज के तौर पे इस्तेमाल हर गिज नहीं हो सकते इसके बाद आपको नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई नजर आ रही है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि एल वैल्यू मूव नहीं हो सकता जबकि मेमोरी की ये बात हो रही है मेमोरी में आमतौर पर जो सेल आपने प्लेस कर दिया वो मूव नहीं होता वो वैसे का वैसे ही रहता है जबकि वैल्यू मूव की जा सकती है सो आर वैल्यूज मूव हो जाते हैं लेकिन एल वैल्यूज आमतौर पर मूव हर नहीं होती इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं बेसिकली ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो आमतौर पे अरिथमेटिक वैल्यू और असाइनमेंट वैल्यू दोनों को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आया हुआ है और जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी आया हुआ है ये दोनों चीजें इकट्ठी करने के लिए हम आमतौर पर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं नॉर्मली अगर हमारे पास एक से ज्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो तो हम कंपाउंड असाइनमेंट उसे भी कहते हैं जैसे हमने लिखा n इक्वल्स 
एन प्लस टेन या मैंने लिखा ए प्लस इक्वल्स टेन या मैंने लिखा ए इक्वल्स बी इक्वल सी इक्वल्स टेन सो ऐसी सिचुएशन में यहां पे हमने जो ऑपरेटर यूज किए हैं हम उन्हें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले दो ऑपरेटर्स एक को हम कहते हैं इंक्रीमेंट और एक को हम कहते हैं डिक्रीमेंट अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो इसका मतलब है इजाफा करना और डिक्रीमेंट की बात करें तो इसका मतलब है कमी करना एक के बाद एक को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ये क्या करता है ये वेरिएबल की वैल्यू को एक्सीड करता है बाय वन नॉर्मली इसको डिनोट करने के लिए हम डबल प्लस साइन यूज किया करते हैं ये यूनरी ऑपरेटर होता है और नॉर्मली सिंगल वैल्यू या वेरिएबल के साथ ये काम किया करता है इसने हमेशा याद रखिएगा रिस्ट्रिक्शन क्या है कॉन्स्टेंट के साथ इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे हम लिखते हैं ए प्लस प्लस या हमने लिखा प्लस प्लस एक्स ये वैलिड है लेकिन अगर हमने लिखा टेन प्लस प्लस तो ये इनवेलिड है उसके साथ ये कभी भी नहीं आ सकता इसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीमेंट ऑपरेटर कितनी तरह के होते हैं तो नॉर्मली ये दो तरह के होते हैं एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और एक को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये बेसिकली लिखा जाता है बिफोर द वेरिएबल वेरिएबल से पहले इसको लिख दिया जाता है जैसे प्लस प्लस वाई पोस्ट फिक्स की अगर हम बात करें तो पोस्ट फिक्स में आमतौर पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लिखा जाता है जैसे हमने लिखा वाई प्लस प्लस इसका इंपैक्ट क्या होता है ये आगे चल के जब हम चैप्टर नंबर टेन के प्रैक्टिकल किया करेंगे तो वहां चल के हमें इस चीज की आसानी से वजाहत हो सकेगी इसके बाद हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं बेसिकली ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो नॉर्मली वैल्यू को एक कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल की वैल्यू एक कम करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है और इनको डिनोट करने के लिए हम माइनस माइनस साइन इस्तेमाल किया करते हैं ये भी वेरिएबल के साथ आ सकते हैं बट ये कांस्टेंट के साथ वैल्यूज हरगिज ऑपरेटर हरगिज नहीं आ सकते हमारे पास ये भी दो तरह के होते हैं एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और एक को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का मतलब है कि जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल से पहले लिखे जाएंगे जैसे माइनस माइनस वाई और पोस्ट फिक्स का मतलब है कि हमने वेरिएबल पहले लिखना है और ऑपरेटर्स को बाद में लिखना है वाई माइनस माइनस अब इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको एक आ, मिसाल देता हूं वहां से प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का सिनेरियो वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में अब सिर्फ मैं मिसाल के तौर पर इनको समझाने जा रहा हूं आप पहले एडमिशन लेते हैं और फिर बाद में पढ़ने के आपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करना होता है इसका मतलब है प्री अपना काम पहले करता है और रिजल्ट बाद में शो करता है और अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप लोगों ने जब एडमिशन ले लिया एडमिशन लेने के बाद आप लोगों ने पेपर दिए तो पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट बनना है इसका मतलब है कि बाद में ये वाला ऑपरेटर अपनी वर्किंग को स्टेब्लिश करता है काम आप पहले कर चुके होते हैं बट रिजल्ट वैल्यू हमेशा बाद में जनरेट होती है आगे चल के जब हम प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो वहां चल के हम इस टॉपिक को आसानी अपने लिए आसान बना सकेंगे अब हम बात करते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के ऊपर प्रेसिडेंस कहते हैं तरतीब इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर परफॉर्म दे वर्क किस तरह मुख्तलिफ ऑपरेटर अपना काम सर अंजाम देते हैं हम उनकी तरतीब के ऊपर बात करते हैं सबसे हाइएस्ट प्रायोरिटी होती है नाट ऑपरेटर की जो एक्सक्लेमेशन साइन में लिखा जाता है लॉजिकल नाट की मैं बात कर रहा हूँ फिर उसके बाद अगर एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलस का ऑपरेटर आता है तो उसकी प्रायोरिटी होती है दूसरे नंबर पे थर्ड पे हमारे पास प्लस और माइनस ऑपरेटर की प्रायोरिटी होती है उसके बाद लेस देन लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन ग्रेटर देन और इक्वल फोर्थ नंबर पे इक्वल और नॉट इक्वल फिफ्थ नंबर पे सिक्स नंबर पे हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है और सबसे कम प्रायोरिटी इक्वल साइन की होती है उसके बाद अगर मैं यहां आप लोगों की तवज्जो वो मबजूल करवाऊ इस चीज के ऊपर डबल इक्वल और इक्वल में क्या फर्क है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों में फर्क मैं बता देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए सिंगल इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है मतलब एक वेरिएबल को अगर आपने वैल्यू साइन करनी हो तो वहां पर हम सिंगल इक्वल साइन यूज किया करेंगे लेकिन डबल इक्वल का साइन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है अगर आपने दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना हो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट right साइड वाली वैल्यू के साथ आपने कंपेयर करना है तो वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा आखिरी टॉपिक जो आज के लेक्चर में हमारा है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं वो है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी ऑपरेटर किस एतबार से अपने आप को एसोसिएट करवाते हैं नॉर्मली इनका जो ऑर्डर होता है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है ये 
कैसे इस्तेमाल होते हैं ये आगे चल के हम जब चैप्टर नंबर टेन इलेवन और ट्वेल्व के प्रोग्राम और एग्जाम्पल्स करेंगे तो वहां से आपको आसानी से इन चीजों की समझ आ जाएगी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह ने कहा